Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie auf GOAT.de die passenden Satellitendaten finden, ansehen und herunterladen können. Die Startseite von GOAT.de ist mit den drei Blöcken Daten, Prozessieren und Schulungen aufgebaut. Für das Beziehen von Satellitenbildern ist der Block Daten relevant. Hier gibt es zum einen Zugang zum EO-Browser und zum EO-Finder, die sich in ihrer Funktionalität unterscheiden. Im Bereich Prozessierung können Sie mehr über die Möglichkeiten lernen, in der Code.de Cloud zu rechnen. Im Bereich Schulungen können Sie sich über aktuelle Webinare und Workshops informieren. Um jetzt die passenden Satellitendaten zu finden und gleich auch anzuschauen, eignet sich der EU-Browser. In den Kollektionen sind alle verfügbaren Datensätze gelistet. Man kann also nicht nur auf alle Daten der Sentinel-Satelliten zugreifen, sondern auch auf die Daten der Landsat-Mission. Wenn Sie direkt im EO-Browser Sentinel-2-Daten herunterladen und im GIS rechnen wollen, nehmen Sie Sentinel-2-L2-A-Daten. Bei diesen Bildern ist der Einfluss der Atmosphäre schon herausgerechnet. Das ist sehr wichtig für die weitere Bearbeitung. Außerdem müssen Sie mit einem kostenfreien Account angemeldet sein, um später Daten auch herunterladen zu können. Neben der Auswahl der Datensätze können Sie die Suchergebnisse eingrenzen, indem Sie die maximal gewünschte Wolkenbedeckung definieren. Fehlt nur noch der gewünschte Zeitraum, in dem Sie die Satellitenbilder suchen und es kann losgehen. Um die Bilder vorab noch weiter einzugrenzen, können Sie übrigens oben rechts im Browser noch einen Ort eingeben, in dessen Umgebung Sie die Daten suchen. Sie sehen jetzt die Suchergebnisse auf der linken Seite. Über die Schaltfläche Anzeige gelangen Sie zum Tab Visualisierung und können das Satellitenbild direkt ansehen. Sie haben dazu mehrere Möglichkeiten. True Color ist die Darstellung des Satellitenbildes in Echtfarben. Es zeigt also die Informationen aus den Kanälen Rot, Grün und Blau. Weil der Satellitensensor aber auch in anderen Wellenlängenbereichen aufzeichnet, können Sie auch andere Bänder in der Kombination darstellen, zum Beispiel False Color. Sie sehen dann die Reflexionen im nahen Infrarotbereich. Je roter die Fläche, desto vitaler oder dichter ist die Vegetation. Wälder unterscheiden sich hier zum Beispiel sehr gut von landwirtschaftlichen Flächen. Im Visualisierungstab können Sie sich auch verschiedene Vegetationsindizes anzeigen lassen, so wie den NDVI, ein Indikator für Vitalität von Vegetation. Ein kleines Manko in der aktuellen Version, eine Skala oder eine Legende wird nicht angezeigt. Aber je dunkler die Darstellung, desto vitaler ist auch die Vegetation. Sie haben auch weitere Indizes zur Verfügung, so wie einen Feuchteindex. Sie können aber auch Ihre eigenen Bandkombinationen zusammenstellen und so mehr über die Reflexionen in den unterschiedlichen Bändern erfahren. Die aktuelle Ansicht lässt sich auch direkt als JPEG-Bild herunterladen. Sie können damit zwar nicht in einem GIS-System arbeiten, denn es fehlt die Geokodierung, aber Sie erhalten vorab einen Überblick. Im Visualisierungstab können Sie auch durch die Zeitleiste klicken und Daten anderer Zeitpunkte aufrufen. Sie können weiterhin ausgewählte Bilder zur Pinnwand hinzufügen und sie dort mit anderen vergleichen. Dieses Tool ist sehr praktisch, um Veränderungen zwischen zwei Zeitpunkten zu erkennen. Wenn Sie nun die gesuchten Daten direkt herunterladen wollen, gelangen Sie über das Link-Symbol direkt zum Download-Link vorausgesetzt Sie sind angemeldet. Über Datensatz herunterladen können Sie die komplette Kachel als komprimierten Ordner herunterladen. Der EO-Browser gibt Ihnen also die Möglichkeit, nutzerfreundlich und schnell die passenden Daten für Ihr Gebiet zu finden und auch gleich noch darzustellen. Sie können allerdings nicht mehrere Datensätze auf einmal herunterladen oder direkt online die nötige Atmosphärenkorrektur von noch nicht korrigierten Level 1 Daten durchführen. Dafür eignet sich der EU-Finder. Über die Startseite gelangen Sie zum EU-Finder, dessen Oberfläche sich vom EU-Browser sichtbar unterscheidet. Es gibt auch nicht die Möglichkeit der Ortsuche. Hier muss an den gewünschten Ort auf der Karte selbst herangesummt werden. Auf der linken Seite im unteren Bereich gibt es nun die Möglichkeit, das Gebiet mit einem Polygon zu definieren. 
So werden auch Daten gesucht, welche dieses Gebiet einschließen. Sie können auch ein Polygon hochladen, zum Beispiel eine KMZ-Datei. Über die Eingabemaske auf der linken Seite können nun der Zeitraum, in welchem Daten gesucht werden und der Grad der Wolkenbedeckung eingeschränkt werden. Im Dropdown-Menü Datenkatalog gibt es die Auswahl zwischen Code.de und Creodias. Der Datenkatalog Creodias bietet neben Sentinel-Daten auch Landsat-Daten an, die in der Regel räumlich aber weniger gut aufgelöst sind. Wählt man den Code.de Datenkatalog, kann man anschließend im Dropdown-Menü aus den Daten der verschiedenen Sentinel-Missionen wählen. Es öffnen sich bei der Auswahl einer Mission dann weitere Parameter, mit denen sich die Suche spezifizieren lässt, zum Beispiel das Prozessierungslevel der Daten. Gerade wenn Sie Daten vor 2018 suchen, kann es sein, dass diese nur als Level 1c vorliegen. Sie können diese aber im EO-Finder direkt zu Level 2a Daten prozessieren lassen. Dafür wählen Sie im Dropdown-Menü Prozessierung für Sentinel-2-Daten entweder Maya oder Force aus. Die Modelle, auf denen die Atmosphärenkorrekturen basieren, unterscheiden sich und haben sicherlich für jedes Anwendungsgebiet Vor- und Nachteile. Möglicherweise macht sich das für Ihre spezielle Anwendung aber kaum bemerkbar. Deshalb. Wählen Sie eine der beiden Varianten aus und benutzen Sie diese auch für alle Daten. Mischen Sie nicht. Wenn jetzt nach den Daten gesucht wird, erscheinen die Ergebnisse als einfache Liste, aber ohne eine Miniatur, wie im EO-Browser. Diese bekommen Sie nur, wenn Sie auf die einzelnen Ergebnisse in der Liste klicken. Dort können Sie ebenfalls schon einzelne Datensätze herunterladen. Wenn Sie einen Prozessor ausgewählt haben, dann haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, alle Elemente in der Liste in den Warenkorb zu legen. Nachdem Sie dort die Bestellung mit einem Namen versehen, können Sie diese in Auftrag geben. Sobald sich der Status von Processing in Done geändert hat, können Sie die Daten herunterladen. Viel Spaß auf Code.de!